十年没下山，变化真大。先去陆家吧。什么味儿？嗯，长得还挺帅。好了，我救了你，该拿些回报，这个不错。走了。我昏迷的时候，模模糊糊看到一个女孩，是那个女孩子救了我。我一定要找到她，亲自感谢她。哎，找到你了。九画，为师已去，你可去帝都。陆家是你本家，薄家禁宴与你有婚约，其中真相以及你的身世，自己去查吧。<笑>没想到师傅都去世了，还是这么调皮。这里就是陆家，好气派啊！什么人，敢敢闯入私人宅地？不好意思啊，我刚看那边没人，我就直接进来了。那你就是。像你这样的乡野村姑，我可是见多了。没有，我真的是看刚刚那边没有人，所以才进来的。我不是贼。像我们这种大户人家，随便拿走一样东西就够你活一辈子。我看你呀、啊，就像个贼，就是个贼。你，你还敢顶嘴？管家。呃呃呃虽然我们第一次见面，但你也不用给我行这么大的礼吧。啊啊啊啊！嗯，妈，你没事吧？你这个贱人！我总来了，我总里面请。这个女孩是谁？怎么有点熟悉、啊？博总今天大驾光临，那我陆家蓬荜生辉呀、啊！<笑>燕哥哥，你今是来看我对吧？呃，抱歉。真有，这没你说话的份儿。博总不好意思啊，乡下姑娘不懂规矩。陆老夫人，今天我前来呢，是来退婚的。妈啊。博总，你什么意思啊？本来这桩婚事就是老一辈定下的，我本无意。既然陆大小姐你已经失踪多年，我看这桩婚事就此作罢吧。他就是我那未婚夫薄敬业，这家伙竟然敢退本姑娘的婚，人家陆大小姐是失踪，不是死了。你巴巴的上门来退婚。是嫌人家耽误你找好姻缘吧？敢这么跟我说话的人，已经进葬场了。敢这么跟我说话的人，已经进葬场了。敢这么威胁我的人，也该进坟场了。燕哥哥，他就是一个没有教养的村姑。你跟他说的退婚，不会是真的吧？我没听错的话，博总说的好像是和陆大小姐退婚，怎么搞的？你好像是博总的未婚妻一样。闭嘴！我就是博总的未婚妻，什么陆大小姐？你要是再敢胡说，小心我撕烂你的嘴！哎呦，某些人不但恶人先告状的本事厉害，霸占别人的婚约，还这么理直气壮啊！陆二夫人，这就是你们陆家的规矩是吗？随随便便让一个外人在这里插主人的嘴，燕哥哥，他就是乡下来的穷酸鬼，粗鄙不堪，懂什么规矩呢？喂，博总，老爷子走丢了。什么？老爷子走丢了？赶紧去找，走。啊。抱歉，九花，我老爷子走失，我得先去找他。没关系，你先忙吧。你跟踪我到医院，你有什么目的？啊
被我说中了吧？我不管你是陆家的什么人，敢在我身上打主意，下场只有一个：进葬场。这里是医院，你有病就赶紧挂号去瞧瞧。哎，郭总，找老爷子要紧。给我找的什么未婚夫？狂妄自恋，退婚就退婚。不过只有我陆九化推别人婚的份儿。哎<笑>，这就是周一鸣和薄敬业找的薄老爷子吗？任性！身体都这么虚弱，还到处乱跑，老爷子身体经不起大动作，我还是找人去帮忙吧。你他妈待一个月，我现在就要出去见他。哎，知道了，红凤。罗总，老爷子没事了。他刚才啊，是因为心理失常造成的昏厥，现在已经好了。陆小姐，没想到你年纪轻轻，医术就已经如此了得。博老先生的心率一直难以平稳，你一出手，他的脉象竟然正常如健康人。早就听说陆大小姐师从中医协会的曹主任，果真是名师出高徒啊。功名一件，难道真的就换了个贱人？不行，救爷爷的人必须是我。燕哥哥，我刚看到爷爷在楼梯口晕倒了，于是就给他做了针灸。爷爷没事就好，而且本来我就和你有婚约，你的事情自然就是我的事情。伯总，老爷子醒了。坏了，那扳指能到哪里去呢？那东西那么值钱，要是真丢了，我可亏大发了。你怎么在这儿？想偷东西？你这个小贱人，果真是个贼！我东西丢了，我只是来找回我的东西。你一个穷酸鬼，肯定在偷东西。妈，送他去督察局，让他吃牢饭。要说贼，你们才是吧？厚颜无耻，自称是薄敬燕的未婚妻，贼喊捉贼！你胡说八道什么？杜家和薄家的婚约，就是我们家婴儿薄总，这是整个帝都上流社会都知道的事情。你想攀附燕哥哥，也不照照镜子，你配吗？哼，博总根本就看不上你这个粗鄙不堪的家伙，连博总都说你是外人，你赶紧给我滚出陆家！我可以给你一百万，这可是你这种贱人一辈子都赚不到的钱。哟，好大的口气呀、啊！陆家和博家的婚约是奶奶当年定下的，你们敢质疑他的决定，还想赶我走？小打老太太压我！刚才嫣儿在医院救了薄老爷子，薄老爷子可是亲口答应他和薄总的婚约，并且说亲自上门道谢提亲。就是老太太也不能也不敢违背薄老爷子的意思。你救了薄爷爷，你确定？当然，薄总可是亲口承诺过，欠下我们陆家这份人情。哎呦，我做好事虽然不喜欢留名。但有人不但抢了我的功劳，还打着救命的名义招摇撞骗，这我可忍不了。什么意思啊？意思就是救薄老爷子的人根本就不是你。夫人，薄总，和薄老爷子来了。薄爷爷，燕哥哥，你来了。薄老爷子，有请。二夫人。这是给燕小姐的谢礼，感谢燕小姐在医院出手救治我们家老爷。他救个屁！快去，快去！又是你，爷爷，礼我已经送到了，我就先走了。薄总，您这么不待见我啊？你这嘴要是不想要的话，我现在就找人给你的刺开刀。你和这白绿茶花还挺配的，一路货色，锁死吧你们！<笑>你这小丫头是谁呀、啊？我还没有见过敢跟这混小子这么说话的。小丫头，你
，有前途。爷爷，你不知道你身体需要静养吗？还到处乱跑，<笑>回头给你扎。爷爷，爷爷，糟了，老爷子又晕倒了。叶小姐，快看看老爷子！爷爷，爷爷，你怎么了？你不是说你在医院救过薄老爷子吗？医术一流，还不赶紧看看爷爷到底怎么了？你一个不懂医术的人，胡说什么？让我来！苏德柱，快去我房间拿银针过来！好。爷爷。爷爷，爷爷，爷爷，就这水准，还医术一流，你那扎针的力道，简直跟往老爷子心脏上插一刀一样。谁当你师傅，简直羞愧死了。就是你在这里乱叫，所以才惊吓了老爷子。爷爷，你在干嘛？救人，没看见。救人？救你还会医术？你在干嘛？救人。没看见，就你还会医术？滚开！你这个土鳖，胆子都不认识几个。我看你就是想害死博爷爷。燕哥哥，赶紧送博爷去医院。不能去医院，懂点医的人都知道，老爷子现在不宜移动。移动个屁！燕儿的医术，专家教授都称赞不已。他说送医院，那绝对没错。少爷，这位小姐说的没错，老爷子现在确实不宜移动。苏德柱说的对，燕哥哥，刚刚是我急中生乱了。我爷爷现在就是不宜移动，需要吃一个苦心丹，赶紧保住心脉。我这就去给老师打个电话。曹主任是中医协会的副会长，大名鼎鼎的人物，他来了，我看你怎么装。蠢货，现在求饶，或许还能保你一条性命。只怕到时候死的人是你。燕儿，怎么了？你就是医中射手，曹主任，你快看看我爷爷，来不及了。老师，刚刚博爷爷大吐血，现在赶紧给他喂一颗护心丹吧。陆燕，说你学艺不精都是抬举你。护心丹有奇效，可爷爷现在他的心脏经不起任何药物。闭嘴吧，你这个贱人！你一个假装懂医术的败类，竟然还敢诋毁我！谁敢这么大胆子诋毁我的徒弟啊？我没有诋毁他。放肆！燕儿跟从我多年，论医术，在年轻一代里面算是佼佼者。诋毁他，那就是诋毁我。我倒要看看到底谁这么大的胆子，口出狂言。一，什么？过一？老师，你一定是认错人了。曹主任，你认错人了。是是是，是我认错了。哼，我就是。你这个穷山沟出来的乡巴佬，怎么可能是诡异？我就算不是鬼医，也比你这个整天只会夸夸其谈，差点把人治死的草包强。曹主任，你收这样的徒弟为徒，不怕辱灭师门吗？说的对。五言，虚有其表，还狂妄自大。嗯，明天起，不，从今天起。不要和任何人提起你曾经是我的徒弟。哼！什么？老师，你不能听那个贱人胡说八道。就是啊，陆小姐说你是个草包，你就一定是个草包。哼！我是陆家大小姐，你竟敢笑我的脸，小心我让你吃不了兜着走。一个陆字，就算你奶奶、陆老太太站在我面前。也要给我三分面子！你们两个算什么东西？哼！我老命强，只有陆小姐出手才行啊！先给我付一千万定金，我就出手。哼，一千万！你这个贱人演了这么久，原来就是为了讹钱。燕哥哥，看到了没有？他的真面目！治病收钱，天经地义。怎么？帝都伯家，区区连一千万都拿不出来吗？这里有一千万，救不好我爷爷，我不会放过你
，老爷子醒了。爷爷，你怎么样了？小丫头啊，你刚才救了我，后生可畏啊。虽然我一直昏迷着，但是啊，你们的对话我都听见了。这混小子有眼无珠，我这就让他给你道歉。混账，还不快来道歉！我们伯家连区区的一千万都没有吗？抠抠搜搜的，丢人！爷爷，我只是不想拿您的健康做赌注，赶快道歉！伯爷爷，不用怪燕哥哥，燕哥哥也是为您好。他能够救醒你，只不过是凑巧而已。换一个乡下来的乡野村姑，怎么可能又不懂医术？贱人，我问你，你有行医资格证吗？你是从哪个医学院毕业的？没有，我没上过学。没上过学？<笑>我猜的这是一点都没有错呀。你呀，就是一个坑蒙拐骗下三滥，连行医资格证都没有，还敢治人？你这样是违法，不坐牢。老爷子在医院就是掩耳救了你。这个丫头啊，就是想来捡便宜。我捡她的便宜，陆烟。既然你说是你救的老爷子，那你说说老爷的心脏是什么问题？笑话，肉眼可以看出来心脏吗？老爷子的心脏已经做过多次手术，而且每次都不按时吃药，已经伤痕累累，所以经不起任何折腾，只能做一次性换瓣手术才有活路。一点没错。吴爷爷，周明说过。能给你的心脏做手术的，这世上只有鬼医顺手一个人。他对你的病情知道这么清楚，肯定是提前在医生那里打听好的。他就是为了讹钱，也借机博得燕哥哥和您的好感罢了。周小子是这么说的。起来，薄老爷子，周一鸣的话总是没错的，他的话总要相信吧？哎，可你们说的鬼医就是我，周一鸣干的不错。没有向国金燕透露过我的身份。爹娘，警告我的侄子，现在可能让我老信任他。医院到处都有监控，想看是谁救的伯老爷子，去查一下不就知道了？那天在医院里救爷爷的人根本就不是你，是他。不是燕哥哥，当初就是我救的。燕丫头啊，没想到你会说这样的谎话。伯爷爷。我也算救过你啊！我看见你晕倒在医院门口，我担心的不得了，干脆把你送回去了。我和燕哥哥的婚事还是得亲口定下的。伯老，燕儿也是太爱慕伯总了，所以才一直鬼迷心窍。可这个臭丫头，居心叵测，她怎么可能在医院救你？她还会在我们陆家跟踪伯总过去的。她想攀附你们伯家，然后抢燕儿的婚约。抢的人是你们吧，爷爷。陆家和伯家的婚约定的是陆大小姐，你把伯总和陆烟凑在一起，是想毁陆大小姐的婚吗？我们伯家不会做这种事儿。陆大小姐不在，我们家混小子总不能一辈子不娶吧？伯老，啊，我家大丫头啊，已经接回来了。伯老，我家大丫头啊，已经接回来了。酒吧，来，奶奶。嗯，伯老，这就是我的大孙女儿。酒吧，酒吧，叫伯爷爷。伯爷爷，这就是陆家失散多年的孩子。是啊，伯老，<笑>咱们两家早年就定大婚约。九化和静念这俩孩子本来就是未婚夫妻，你可不要再乱点鸳鸯谱了。奶奶，燕哥哥是我的。妈，陆家和伯家的婚约本来就是我们家燕儿，伯老都亲口答应了。爷爷答应是爷爷的事情，我可没有答应。燕哥哥，你不会真的看上这个乡下来的土包子吧？伯总，我们家嫣儿从小就喜欢你，你们可是天造地设的一对儿啊！陆烟，陆家是少你吃的还是少你穿的？你要这么上赶着的抢我的东西，你你又哪里配得上燕哥哥？整个帝都谁不知道我是燕哥哥的未婚妻？是吗？我怎么不记得
，有你这么个未婚妻。燕儿，两家订的婚约啊，本来就是酒话。我在医院说的那句话，不得数的。好了，酒话回来是大喜事儿。我决定下个月在我的寿宴上向众人宣布陆家大小姐回归。好，好，好，一定啊，给这两个孩子举行订婚宴，怎么样啊？很好。啊，我还要退婚呢。谁要这个恩将仇报的混蛋做未婚夫？爷爷，呃，陆大小姐才刚结婚来，订婚的事情不着急吧？哼，人没找到，你有理由推脱。现在人找到了，你还想推脱？我告诉你啊，这件事啊，就这么定了。花花刚回来，正好啊，接下来的日子有你陪她。爷爷，您先好好休息，我有事先回公司了。站住！嗯，我在陆家跟你说的话，你还记得吗？嗯，多陪陪画画，到处走走，培养感情。嗯，知道了。还有，嗯，你要是敢欺负画画，我打断你的腿。那个女人，她一个人走错，我欺负了她。行，我知道了，爷爷，你好好休息。奶奶，凭什么他一回来，他就是叶哥哥的未婚妻？这么多年，整个帝都上流社会都知道我才是叶哥哥的未婚妻，他让我怎么活呀？妈，你可不能偏心啊！那个丫头怎么配得上伯总？没才没貌，够了。酒话刚回来，你们就迫不及待的给他下马威。我临时有事让你们帮忙照顾，你们就是这么照顾的吗？我是按照你吩咐照顾的。可那个贱丫头，闭嘴！她是陆家大小姐，谁准你贱丫头张口闭口的叫啊？还有个当家夫人的样子，还有你，都给我回房反省去！贱人，贱人，他为什么要回来？不仅让我被曹老头那个老不死的逐出师门，还要抢走我的燕哥哥。我一定要把他赶出陆家。那个小贱种，命是真的大，那么冷的天都没把他给冻死。我燕儿，你放心，我以前能让他消失，现在也能。不过我们现在最重要的是讨伯老爷子的欢心。你明天啊，去德仁堂买点补品。顺便呐、啊，道个歉，好、嗯。哎，周一鸣，鬼医的行踪有消息吗？是，最近他到了帝都。行，我想见见他。OK， 我可以帮你说说，不过他愿不愿意见你，我就不保证了。行吧。哎呀，九化，没想到你就是陆家从小失踪的那个大小姐，和静燕还是未婚夫妻啊！为了伯老的病，他花了无数的力量在找你。老爷子的手术我可以做，不过我的身份暂时要隐瞒。最重要的是，我要退婚。啊，这么好的一桩婚事你不喜欢？这帝都不知道多少世家豪门的千金小姐，挤破头都想嫁进伯家呢。无论是门槛还是钱财。只有别人配不上我，没有我配不上别人的。老爷子术后还有几味药，我先去找齐。嗯。你好，请问有什么需要？帮我找齐这几味药。嗯。
这几味药看似平平无奇，但药极其难凑齐，搭配起来更是有奇效。都说这德仁堂是帝都最有实力的医馆，你有这样的眼力，看来名不虚传。当然，宁月，你，你接待他一个小山沟里的穷鬼干什么？赶他出去！这位客人是来买药的。哎呦，还买药？他买得起吗？我们德仁药堂可是整个帝都最大最好的药堂，接待的都是大人物。像他这样，啥玩意儿啊？把他赶出去，还不快走？哎呀，陆大小姐，把你们这最好的养生补品给我拿来，我可是要送给伯爷爷的。你这个贱货怎么在这儿？我为什么不可以在这儿？晦气！哎，一大早的好心情都被你弄坏了。莫非你也是来给伯爷买补品的？哼，就你这种人，一身上下都是个垃圾货，你买得起吗？陆小姐，您说笑了。像我们这个店呀、啊，卖的可都是高档次补品。像他这种穷鬼，从头到脚都是垃圾。准备出去捡垃圾，<笑>姑娘，我的药刷卡。好嘞，好、哦，难怪这么硬气啊，贱人，给了奶奶的卡，这么快就出来招摇过市了。也是，像你这种底层人，肯定是没见过这么多钱，是不是以为自己马上就能够变成上层人了？不好意思，这是我自己的钱。不好意思，这是我自己的钱。姑娘，刷。好嘞。啊，你的钱？就你这个穷鬼，全身上下都是垃圾堆捡的，知不知道丢人现眼四个字怎么写？哦，对，像你这种人，好像连学都没上过吧？<笑><笑>是谁的钱，跟你没关系。刷。好嘞。哟，这不是我当年的大学同学宁燕吗？哎，这昔日的宁家大小姐，不但没能继承家业，还沦落到当自己家的药房打工，真是可怜啊！哎，这剽窃狗上赶着服务乡巴佬，你们真是绝配呀、啊！不过宁勇。你们这药堂是什么二毛狗都能进来的吗？这哪能呢，陆大小姐，我们这里只招待像您这样尊贵的客人。就他这种垃圾，嘿呀，我立刻叫他滚！走走走走走走走，快走！我偏不走，建议你们都去漱漱口，嘴巴臭死了。好啊，你敢骂陆大小姐，你找死啊你！<笑>我走，惊扰你的大驾光临，小的该死，该该我死，该我死！宁月，就怪你，我总来了你也不说一声，这个月的工资全扣了。我走，我我走。不行，你扣了我的工资，我妹妹的医药费怎么办呢？我不管。你，我走，我走。哎呦！你们这些卖不合格药品的，还敢这么猖狂扣员工工资？陆九化，你好大的胆子！德仁堂可是传承了百年的老字号，你竟然敢信口开河，说他们这卖的是假药！哼，你不会是想在燕哥哥面前出风头，想疯了吧你？是吧，燕哥哥？告诉你，这个口服液。是我们从印度最大的中药公司粮食企业拿来的货，要是敢污蔑老子在卖的这批货是假的，你就是污蔑粮食企业。我看你有几个脑袋！这瓶我一闻就知道，味道不对，产品失真，肯定是制作过程出了差错。笑，我看你的鼻子是狗鼻子吧？这么灵，还能闻得出不合格？信不信？叫上药局的人来查一下，不就知道了？
，何局，派你们的工作人员到德仁堂来一趟。哼，好大的口气！正有局的人是你这种乡巴佬，说能叫就能叫的吗？燕哥哥，你看这个乡野村姑，他就想借你的面子，把正有局的人叫过来，真是狐假虎威。我走的面子也是你这个穷酸女想借可以借的吗？我看你啊，满脑子都是狗屎，赶紧滚吧！告诉你，我总身边的位置，只有陆小姐才可以站。你快滚！你，你又来！你这爪子是不想要了？燕哥哥，你看他这个贱人，竟然敢打老人！我帮我的未婚妻，与你无关。不好意思，陆小姐。好久不见，您也不到我这儿来坐坐，我还怪想您的。何局，你是不是眼瞎呀？没看到我跟叶哥哥在这里吗？居然去巴结这个乡巴佬！你算个什么东西？陆小姐在这儿，你还敢大呼小叫？你竟然敢对我不敬！好了，我们都不要废话了，直接开始吧。好，那我这就开始。酸性超标，这批养生口服液的酸度严重超标，不合格。什么不合格？我要退钱，退钱！不可能，一定是你的仪器才不合格。肯定是你，你们早就串通好了。说吧，这个贱人给你多少钱，让你出来做假证？这位女士，你可以对我的工作提出质疑，但你不可以无凭无据就随意造谣。我也可以告你，你一个小小的上药局局长，竟然敢对我不敬，你信不信？我一个电话就能让你滚蛋！威胁工作人员正常执行公务，我看你是想吃牢饭。出售不合格的药品要处罚款、停业整顿，甚至于要吊销德仁堂的营业执照。德仁堂的所有人都要接受调查，还请你不要妨碍公务。啊陆小姐，多谢你。您用它唯利是图，售卖这些不合格产品已经有一段时间了。他用我妹妹威胁我，我实在是无能为力。药堂回到你手里，我相信以后会更好的。嗯。嗯，你刚才还挺仗义的嘛。能从你嘴里听到一句好话，还真是难得。嗯，你刚才还挺仗义的嘛。能从你嘴里听到一句好话，还真是难得。花花，你都不来看看我这老头子，是不是嫌弃老头子呀？怎么会呢，波爷爷？花花，过来陪爷爷吃顿晚饭，爷爷一会儿派人去接你啊。不用了，波爷爷，我自己过去就好。好嘞，好，待会儿见啊。我送你吧。当初他亲自上门退婚，正好这么运气呢。好，好，好！看见你们俩这么开心呢、啊，我就放心了。花花，来来来，晚饭准备好了，正好开饭。饭<笑>菜我已经叫人去准备了，您稍等一下。你，老爷子，燕小姐来了，现在就在门外。说我身体不好，不便见客，他们有心了，先回去吧。爷爷，我申请去趟洗手间。去吧。嗯。燕小姐有心了，不过我老爷子今天身体不适，咱们改天再见吧。伯爷爷请我喝下午茶，人多不方便，你还是先回吧。可笑，真把自己当女主人了。滚开！我今天就要见了他。冲你对伯爷爷做的那些事儿。我都不想跟你废话
，吕管家，送客。符不符合你的胃口啊？嗯，味道不错。一会儿再给你上一点甜点吧。不了，一会儿就走了。爷爷，天色不早了，我要先回去了。你一个女孩子，晚上回去不安全。今晚呢，就在这住一晚吧。你个臭小子，还不快带画画去看看房间呢？一点眼力劲儿都没有，活该你没女朋友。爷爷，不用了。哎呀。我老了，身体越来越不好了，也不知道能够活几天，能不能看见你们结婚呢？爷爷，你会长命百岁的。要不你就留一夜吧，顺便观察观察爷爷的状况。好吧。啊啊啊啊啊啊、花花。门不小心锁了，钥匙也不见了，那委屈你啊！今晚和我那混账小子住一个房间了。<笑>我什么都没听到，你没事吧？我没事。我居然被老爷子套路了，老爷子也太贵了吧！抱歉，爷爷他肯定是有预谋的。今天晚上我们肯定是出不去了。你睡床，我睡沙发、嗯。怎么一点动静都没有？这小子，给他创造这么好的条件，也不知道抓住。哎，呃，我不知道。哼。哎，指望这小子，那要等到猴年马月呀、嗯！臭小子，你今天把门踹坏了，我就死给你看！花花，这小子虽然无趣，不会哄女孩子开心，但也不是一无是处啊。他长这么大，没有谈过恋爱，也没有追过女孩子，白纸一张。你呀、啊，今晚呢，正好给我好好调教他。<笑>抱歉，爷爷最大的梦想。就是想在有生之年看到我结婚生子，所以为了达到这个目的，他什么事都做得出来。你过去摇床。好，快摇啊！爷爷这么精明，不来点猛的，他不会信的。你又不是个大姑娘，扭扭捏捏什么劲啊？摇啊！真不愧是我孙子，以后我抱曾孙子，指日可待了。你说是不是啊？呃，我不知道。<笑>我现在相信，爷爷说你从来没有谈过恋爱了。你现在这个样子，很像那种纯情大男孩。你为什么不敢看我？没有啊，没有不敢看你。你害羞啊？干嘛？看吧，脸红的像苹果哦。陆大小姐，有没有人告诉过你，不能这样随便的挑逗一个男人薄剑燕呢？喂，好，我知道了。嗯。
，我看你还怎么穿。一件衣服都值得他动手脚。博总，我想请你帮我个忙，帮我准备一套礼服。谢谢。博总，这份文件需要您签字。你说他适合穿什么样的衣服啊？啊？您说什么？给我准备几套当下最新的礼服，送到我这里来亲自过目。好。陆九焕，你穿着这一身破烂出来，是想丢奶奶的脸吗？<笑>有些人爪子太多，不但喜欢抢别人的东西，还喜欢破坏别人的东西。<笑>我看你这个乡本老师不懂如何穿那件礼服吧？那件礼服可是奶奶特地为你定制的，价值不菲。哼，自己把它弄坏了，像你这种人赔得起吗？妈，我的好看！保安，今天是我奶奶的寿宴，不是什么猫啊狗都能进来的。眼前穿着破烂的这个女人，我们可不认识，不要让她进去。你们母女二人一天不作妖就皮痒是吧？哼。还想冒出门路家的，是想进来蹭吃蹭喝偷东西，顺便来钓凯子的吧？陆家家眷参加寿宴不需要邀请函，我们陆家可没有邀请过你。哼，有我在，休想入场！你还愣着干嘛？赶紧给我把他赶出去！赶出去！还愣着干什么？赶紧给我把他赶出去！赶出去！住手！今天是奶奶生日，你们别逼我动手！你还敢动手？哟。怎么吵吵嚷嚷的？哦，洛大夫人，哦，这不是燕大小姐吗？怎么都站在门口啊？两少，没什么，只不过是一个臭要饭的，想闯进奶奶的寿宴。我们只是把他赶出去罢了。哪<笑>个要饭的还敢来打我老太太宴会的桌宴？还惹我这样的燕大小姐，美人生气，<笑>当真该死，还不赶紧打出去！你算什么东西，也配赶我？敢这样跟本少说话，你想死吗？这小妞穿的不怎么样，但是这小脸儿长得还挺水灵啊。<笑>如果你愿意跪地求饶的话，没准本少还能饶你一命。我们梁少啊，可是最喜欢怜香惜玉了。哼<笑>，姐姐可是要好好把握这次机会哦。嗯嗯这座梁上的玩物，不比你当一辈子乡野村姑强啊！你，你敢打我？你太嚣张了！以为我收拾不了你吗？你敢打燕大小姐，本少踩死你跟踩死蚂蚁一样！你要踩死谁呀、啊？要饭的，她是陆家大小姐，你说她是要饭的？梁少怕是要去看看眼科了。周一鸣。她、啊、是陆家大小姐，你在跟我开什么玩笑？周公子，我想你是认错人了。这个低贱的穷酸女跟我们陆家一点关系都没有，她、嗯、只不过是想混进宴会，勾搭阔少的下三滥吧。九、嗯、焕，你回到陆家，他们就是这样对你的。如你所见喽，他们有那个大病。站住！周一鸣，得罪我的人，你休想带走。梁少。这是陆家大小姐，你觉得我在说笑吗？少他妈废话！别以为你跟薄静燕是兄弟，老子就怕你。这个贱人，今天必须要给我和燕小姐道歉。哼，梁少，你大概还不知道吧？你们梁家这个月被禁言断了好几个大项目。你们梁老板现在正在和我这个区区医生所在的第一医院寻求医疗器械的合作呢。哼，我虽然比不上禁言。但是医院那边谈合作的事儿，我还是可以做主的。哎，周公子，呃，今天就是开个玩笑，如、呃、如果合作谈不成的话，我爸会把我腿打断的。那、呃、走开，周公子，我敬你是客，你居然把这个心机女带到奶奶的宴会上，是不把我们陆家放在眼里吗？就不把我们陆家放在眼里吗？哈，怎么办？周公子他太过分了。
算了算了，周家咱别惹不起，走，咱们进去。哎，一会儿呀，让他知道什么叫难堪，看我怎么收拾他。嗯，<笑>嗯，味道不错，你也尝尝。哼，我不吃了，你吃吧。哎，怎么穿成这个样子还在宴会？像乡巴佬一样的，就是也不嫌丢人呢。来来来，喝酒喝酒。嗯，好好吃啊，特别好吃。嗯，陆小姐，明艳，你怎么来了？随便坐，随便吃。好。陆小姐，礼服到了。哦，你等等我，我去去就来。哎，我没看错吧？那个不是那个我总身边的苏特出吗？什么身份、啊？对呀、啊。好了好了，别议论了，进去吧。走吧。陆小姐，我总就在里边，请。谢谢。来了。嗯，这是顶级品牌洛言的最新款礼服，价值连城。我让你给我准备一件礼服，也用不着这么贵重吧？我只是觉得它很适合你。看来博总有长进嘛，那我就接受你的好意吧。那你就在这儿换，我去外面等你。好，是博总吗？哦，是博总哎。我跟你讲啊，博总很少出去宴会，肯定是为了燕小姐来的。博总有失远迎。这是给老太太的贺礼。快坐，快坐啊！博总，请就坐。叶小姐，博总一定是来找你的。哎，燕哥哥当然是为我来的。嗯，不过那贱人到哪儿去了？都怪周一鸣坏了我好事。没事儿，你妈在。嗯。嗯多谢各位来宾来参加我的寿宴。我想，各位最近也早有耳闻，我们陆家的大小姐已经找回来了。今天我就要向大家郑重的介绍一下我的大孙女儿陆九化哎呀，好美呀！我跟你说啊，那个可是洛言的芳华系列最新款啊，价值连城啊。他不就是刚刚那个乡巴佬吗？对呀、啊。怎么会是陆家大小姐呢？他是谁弄到的洛言的礼服？九画，来，奶奶，这就是我的大孙女儿陆九画。日后还请各位多多指教。贱人，哼，你根本就不配当陆家大小姐，你还差点害死薄老爷子。要不是我们燕小姐出手相救，薄老爷子才会有惊无险。哼，现在你还敢仗着婚约抢我们燕小姐的未婚夫，你就是个无耻下流的小三。谁不知道陆烟才是博总的未婚妻？这个贱人，他居然敢抢自己的妹夫！你们说他傻不傻？是不是不要脸？他癞蛤蟆想吃天鹅肉，他根本配不上博总。就是。幸好我们提前散播他玩心机，费尽心思讨好博老爷子，还想抢你的博总。这次我们就让徐小姐给咱们当出头鸟。这个贱人
，就等着他被千夫所指了。哼，郭总啊，你的品味很独特呢，放着千娇百媚、名门教养的千金大小姐不要，偏偏看上了一个乡下来的土包子。我看上谁，是我的事情。陆大小姐，嗯，我理解，你从小生长在那个乡下脏乱差的环境，可是你说博总是什么喜好？难道就是因为你身上那股骚味儿？博<笑>总怎么可能看上这种人？分明就是他不要脸，勾引博总！哼，这种贱人！你们胡说什么？周公子，我可没有胡说啊！像他这样的心机婊，怎么可能是陆家大小姐？老太太，我跟你说，千万不要被骗了。够了，够了！各位若不是真心来贺喜的，那就请回吧。奶奶，别生气，今天是你的好日子，就应该开开心心的。这么多贵客来贺寿，还有好多贺礼呢。奶奶，今天你是老寿星。没有必要和不相关的人和事动气。我和妈妈呀，给你准备的礼物。啊，玉佛啊，清源大师雕刻的玉佛浮雕啊，去年砍价的时候就已经三千万了，现在更是炒到八千万哦。这玩意儿不是什么人都买得到的。妈，我知道你喜欢玉。我特意买了这座由清源大师亲手雕刻的玉佛浮雕，看看喜欢吗？燕<笑>小姐大手笔，八千万的玉佛浮雕啊，对老太太真是孝顺。也不知道陆大小姐准备了什么礼物给老太太。哦，我总应该早就为陆大小姐准备好了吧。毕竟咱们陆大小姐的味道啊，能勾博总的心。切<笑><笑>，他能送得起什么呀？宴会上咱们平时那些吃的用的，<笑>已经是他这辈子都难见到的。<笑>再说，陆大小姐从小在乡下长大，该不会送咱们老太太一些土特产吧？<笑>你们买得起的和买不起的，她都能够买得起。不需要我特意为他准备。嗯，我走，上道。哎，这绿佛呀，可真是趁奶奶的。贱人，就凭你能送得出手什么样的礼物啊？肯定是比不上我这八千万的玉佛吧？你怎么知道我会送的是什么呢？哼<笑>，可笑！哎，那就让大家看一看，这陆大小姐会给大家带来什么样的惊喜哦。好大的口气！那就让陆大小姐把礼物拿出来，让我们开开眼吧。嗯、姐姐，我可奉劝你哦。不要想要面子，打起脸充胖子。星辰集团总裁助理到，我的礼到了。星辰集团，近两年异军突起的企业，总理员裴征居然也派人来了。是啊，这陆家这两年是大不如从前了，嗯、竟然能够搭上帝都新会的裴总。哎呀，不得了！这陆家是要翻身了呀！哎、啊，哎、呃呃，你好，我是梁氏集团的梁俊。梁师，不认识 ，sorry。我奉裴总的命令，来替陆小姐送礼。Which one of you is Miss Lu？ 我女儿就是。呃，陆小姐，这是我们的裴总准备的。Me, are you sure? Thank you. 三十亿，三十亿的订单
，三十一，<笑>奶奶，你看，这是裴总替烟丫头送给陆氏的贺礼。妈，在帝都，我们嫣儿是多少世家子弟追求的名媛千金。裴总看上我们嫣儿，送来这份礼物讨她欢心，这有什么奇怪的？哦，原来三十一订单是为了讨燕小姐的欢心呢。燕小姐可是帝都许多世家公子的梦中情人嘛。哎呀，姐姐，你刚刚不是大言不惭的说要送大礼吗？哎，我看呀。你这脸打的疼不疼呀？裴总说的陆小姐是你吗？<笑>不是我，难道是你这个野村姑？你也配认识裴总？某些人以为挂上了一个陆家大小姐的名号就成真凤凰了，哼！也不看看自己什么身份，你也配认识裴总？学助理，帮我拨通裴总的电话。哎，是裴总，真的是裴总哎！裴总，我是陆氏集团的陆烟，万分感谢您送来的三十一订单大礼。什么陆烟？那份订单是替陆家大小姐陆九化送给陆老太太贺寿的。订单的事儿呢，由我的助理全权代理，有什么问题，老太太可以直接派人跟她沟通。谢谢，陆大小姐，那就先这样，再见。啊 ，so sorry， 陆大小姐，呃，因为我的失误，我把订单送错人了。没关系，你也没见过我，情有可原。不可能，你一个山野村姑，怎么可能认识裴总？更何况是三十一订单。陆九化，你好大的胆子，为了讨老太太欢心，竟敢这样愚弄老太太。奶奶，裴总曾经欠我一份人情，这份订单只不过是他为了还我这份人情罢了。你现在说话呀，真是越来越有一套了。哼，你是什么身份呀、啊？裴总会拿三十一订单？开玩笑，你真的是不知所谓啊！燕小姐，某些人啊，阴险狡诈，连博总他都能不要脸的去抢。我看啊，这份订单肯定是他找人埋坑，你们啊就应该报警抓他，他想害你们。我们啊就应该报警抓他。好啊，那你们赶紧报警抓我，免得一天到晚被你们污蔑。你们胡乱污蔑，我可以告你们诽谤。合同没有问题。既然博总都这么说，那这个合同肯定不会有假。哎，这个陆小姐还真的认识裴总。啊，老太太，合同签字马上生效。九化呀，原来你和裴总还有这种交情啊！这份订单对我们陆氏太重要了，这都是你的功劳。奶奶，谢谢你。奶奶，签字吧。好，好。我跟你说啊，这陆氏制药啊，这两年都在走下坡路。有了这个订单，不但能够挽回他们弱势的颓败，说不定还能重回巅峰呢。陆小姐，礼物送到了，先走了。哎，慢走。陆太太，这是我们德日堂的安神香，对睡眠有助，一点心意，不成敬意。德日堂最近卖假药，不是被查了吗？那是宁勇吧？再说了，德日堂不是早就回他妹妹宁燕手里了吗？对呀、啊。哎，你还别说啊，不过他今天能来，我倒是觉得有点意外。宁燕，我不知道你为什么会在这里，但是我记得我们陆家好像没有给你发邀请函吧？真是不要脸！来人，给我把他请出去！等等，他是我邀请来的，你有病吧？居然邀请一个剽窃狗来参加奶奶的寿宴？我没有剽窃，是陆大小姐邀请我过来的，我有邀请函。那又怎？剽窃狗就是剽窃吗？你以为我们陆家是收垃圾的？送这么廉价的礼物，赶紧
带着你的破案玩意儿滚！这套安神香是德仁堂百年传承的珍品，口碑有目共睹，不是什么廉价品。奶奶平时睡眠浅，这是宁燕、嗯、特意为她老人家挑选的。燕儿，来者是客，宁家主好心好意来给我祝寿，你怎么变得这么无礼？奶奶，这种人根本就不配来你的寿宴。当初在学校，他剽窃我的论文被开除。德仁堂更是售出不合格的药品，送这样的礼，还有你，请这样的人来奶奶的寿宴，你是想害奶奶吗？老太太的寿礼，我买的也是德仁堂的益寿丸，怎么，看来我买的东西也不是好东西了，是吗？燕哥哥，你怎么可以跟这个剽窃狗相比呢？益寿丸。这可是鬼医三年前就制成的药丸哦，这个药丸听说吃了以后啊，会强身健体、延年益寿呢。哦，对了，这个药啊，每半年才拍卖一次，光一颗的价格啊，就卖到五百万呢。我也听说了，嗯、现在一颗涨到三亿。好、哦，你那天去德仁堂就是为了买这个？嗯，老太太上年纪了，什么都比不上这个。嗯，你买我的东西送我奶奶，还真是大白。开口闭口剽窃狗，陆烟，你一个毕业多年的医学生，到现在还是这么草包，可见当年不知道废物成什么样。陆九画，你敢骂我废物？语文也不合格，我说的明明是事实。陆烟，当年剽窃论文的就是你。没错，陆烟。当年你剽窃了我的论文，才败入曹主任门下。今天我来就是要拆穿你的。你们胡说八道什么呀？宁燕，当年你是我的手下败将，不服是吧？现在跟陆九画狼狈为奸，污蔑我。这伯老，还有中医协会的周会长、曹主任，来了这么多大人物。这陆家何止是要翻天，简直是要上天的节奏啊！哎呀，各位光临我的寿宴，我衷心的感谢。<笑>陆太太客气了，画画本就是我们伯家的亲定孙媳妇，我们来祝贺那是理所应当啊。<笑>老太太，恭祝您福如东海，长流水，寿比南山，不老松。谢谢，谢谢。老太太吉祥啊！谢谢。哎呦，小丫头，我们有很多年没见了吧？现在老头子要见一下你，还真不容易哟、哦。告诉你啊，这次可不能像上次那样一声不吭的就跑了。等一下，我还有个医术问题要向你请教嘞。<笑>我没听错吧？周会长说有问题请教陆大小姐。对呀、啊。这周会长可是医学界的泰斗哎！对呀、啊，他会向陆小姐请教问题。难不成这陆小姐也会医术？你这老头怎么跟来了？谁让你告诉他我到帝都了？我可没有说，是爷爷自己发现的。<咳>这刚才谁说我孙媳妇污蔑人了？污蔑谁了？污蔑什么了？伯爷爷。我这个姐妹被人剽窃了论文，害得被学校开除，还背负了多年的骂名。曹主任，您当年就是因为看了那篇论文，觉得写论文的人是个有天赋的人，所以就把他收为徒了。哦，还有这事儿。虽然我不懂医，可我知道，学医者极不容易。像我们的中医啊，外界对他还有很大的偏见。好的医学生难能可见啊！你、你、你，你当年的论文竟然是剽窃的！哎呀，我万万没想到啊！一世英名，竟然毁在你这个小人手里！我没有。陆九花，你到底安的什么心啊？你抢走我那么多东西，你到现在还要给我安一个剽窃的罪名？奶奶，你要替我做主啊
，他这么污蔑我，岂不是要把我逼死？陆烟，你当年剽窃了宁燕的论文，还弄坏她的电脑，你不会以为这样就可以消灭证据吧？你不要以为这样就可以吓我。当初是宁燕剽窃我论文，已经全校通告了。你们再怎么狡辩呢，已经成为事实了。陆燕，狡辩的人明明是你。当年在学校，你不仅剽窃了我的论文。还凭借家事让他们帮你做作业，就连考试也是花钱作弊。你当时把宁念的电脑记录给删除了，不过我让博总帮了点忙，数据恢复。你想不到吧？大家可以看看，这是宁燕的初稿，宁燕都记录着呢。而陆烟的初稿比宁燕晚得多，这上面可是写的一清二楚。那又怎么样？反正论文就是我写的。燕哥哥，你怎么可以帮这种贱人来害我？像他这种村姑，居然认识周一鸣和裴总，一看就不简单，肯定事先就勾搭好了的。他这种女人，肯定就是水性杨花的烂货。对我们燕儿这么优秀，怎么可能剽窃别人的论文？你这个卑鄙的女人，害我女儿！够了。你这个心术不正、污蔑他人的人，给我走开！我水性杨花，照你这个逻辑，在场的没一个敢做。我看你不是蠢，是弱智啊！嗯，以前我就听曹主任夸过你。既然这么优秀，好吧，那就让我考考你吧。周会长是医学泰斗，你来考察最为公正，想必大家都没意见吧？嗯，既然论文是有关针灸方面的，那就考一考针灸吧。主意，请听题：如何利用针灸技术对中风患者进行急救啊？可以手持圈放血，看来结果很明显了。哎呀，这么简单的事情你都答不上来！哎呀，我当年真是瞎了狗眼！我怎么觉得就你有天赋？哎呀，我们陆家怎么出了你这么个孽女，还不滚过去给人家道歉？奶奶没有啊，奶奶不是这样的，我只是不爱学习，可是我没有啊。哎，死猪不怕开水烫，嘴真硬。账还没算完呢，别急着哭。什么？我的未婚妻，不是让你来随便污蔑的。没错，妍儿，你也是我看着长大的。可是，没想到你这么坏。花花，他救了我两次，你不仅冒充抢他的功，还在这大庭广众下污蔑他。你呀，太让我失望了。就是个笑话，还大言不惭，说救了薄老爷子，简直就是不可理喻。哼。薄老爷子一直是我负责的，他的病情怎么样我最清楚。前两次的施救手法，根本不是燕小姐你这样的医术水平能做到的。家门不幸，家门不幸啊！我薄敬燕的未婚妻，从头到尾就只有陆家大小姐陆九花一人。这个陆烟跟他一点关系都没有。不错，我们陆家的孙媳妇只有画画。还有，以后要是让我知道谁在这里造谣，我一定不会放过他。对陆九画不敬，就是对我，嗯，对薄家不敬。听懂了？不敢，不敢，不敢。而你
，是你让我的未婚妻在酒店门口向你下跪求饶的，是不是？是你说的是假的，陆家大小姐，是不是？误会误会，我操，都是误会，我绝没有对陆大小姐有半点不敬。啊，陆大小姐，这都是一个贱话。他误导我，他说你是要冒充大小姐，呃呃，然后还要混进宴会里偷东西，这也是和我半点关系都没有。都是他，对对对，罗总，陆大小姐，这都是误会，我而且我也是被他蒙骗的，是陆烟，就是他，他让我在宴会上这么说的，你们两个贱货，全都污蔑我，竟然还有这种事情，你，你太让我失望了，奶奶，那，燕儿，燕儿，把他拉下去。你们也请吧，我陆家受不起你们的礼。好了好了，别让这些糟心的事儿影响了宴会。老太太，我们说好的，在您的寿宴下，顺便给这两个孩子正式宣布他们的婚约，定下时间呢，办他们的订婚宴。很好，很好，早就该定下来了。<笑>老太太，这是给陆氏价值五十亿的项目合同，请您签字。你家钱是不是多的慌？多少钱，都不止你无价。<笑>你这是打通任督二脉了吧？你不想暴露身份，老爷子手术那天，你打算怎么瞒薄金燕？简单，你就跟薄金燕说，手术那天不准任何人观看，包括他自己。这就是鬼医提出的条件。好，那我先走了。嗯。你和他关系很好，聊那么久，都是学医的，有点共同话题不是很正常吗？不止周一鸣，那个姓裴的你也认识？陆大小姐的桃花运很旺吗？看你这表情，你是吃醋了？我才没有吃，你想多了。哦，是吗？妈，我现在名声都臭了，怎么办呀？我这以后怎么见人呀？妍儿别怕，有妈在。那个臭丫头，不就仗着薄老爷和老太太给她撑腰吗？哼、嗯，要是薄家不要她了，那她不就什么都不是了？这么，那个贱人，我让她一无所有。梁少，不是玩女人，又坏又变态。这就去找他，去吧。哟，这不是陆大小姐吗？听说你宴会过后，日子可不大好过。梁少也不比我好多少吧？梁氏被博士抢了好几个大订单，跟月合作也没谈成。梁少，梁家和博士一直都不对付，他抢你那么多的大生意，难道？你不想出出气吗？你有什么法子？国家不是认定了我那个从乡下怀的姐姐做未婚妻吗？你要是玩了薄金燕的女人，你说挤不挤？对呀、啊，我要是玩到薄金燕的女人，哼，那她这张脸就丢光了。爸爸妈妈，抱歉这么久才来看你们。我也是才知道，你们才是我的亲生父母。我现在过得很好，你们放心吧，下次再来看你们。
帮我调查一下我当年走失的真相。你怀疑有内情？不是怀疑，是确定。好，我会尽快给你答复。那个陆家的订单，需不需要我亲自指定由你负责？我看那个母女一定会在上面做文章。不用了，我自己会解决。喂，你在哪里？我去接你。不用了，我就回去了。有查岗的，看来我们清冷禁欲、不近女色的博总，这回是栽在我们的女鬼医手上喽。走了，陆大小姐，好巧啊，你也在这儿。上次的事情呢，不好意思，能否赏脸喝一杯？<笑>好啊。确实，嗯，没事吧？嗯，我去一下洗手间。啊啊，好。美人儿，要去哪儿啊？是不是不舒服啊？不舒服到哥哥怀里来，舒服啊梁少，这里是女厕，滋味如何？你你怎么？我怎么这么清醒是吧？你居然没中招！怎么可能？怎么个不可能？梁少，你们梁氏制药师很厉害啊，涉嫌的那些违禁品，更是在黑市很畅销啊。只可惜你算计的人是我。你个贱人，给我开门啊！我一定不会饶了你！我劝你还是省点力气吧，今天你出不来了。你没事吧？嗯。最近这个家伙最近一直在纠缠你，还一直用肮脏的手段去算计女孩子，一点不入流的把戏罢了。这世上没人能算计我。那就好。陆九花，你给我回来！看来陆家打牙的还不够啊！谁给你的胆子还敢动我的人？我告诉你，你卖给我弟弟那些药，不是你父亲用十个大项目换回你的狗命。你以为现在还能站在这里跟我说话吗？九花，我们走。等等，你是怎么解开那毒药的？那可是我们梁家秘制的毒药，你不可能会有解药。因为你是鬼医，这就用不着你操心了。既然你不接受教训，那就别怪我不给你们梁家留活路了。为什么这么晚了，你一个人在外面？你不知道很不安全吗？我来见个朋友，男的女的？什么朋友？你这是在查岗吗？我只是担心你。对了，刚才听你说你和梁俊的话，你说你还有个弟弟。是的，同父异母。上次还给我下药，害我身处剧毒。不过幸好被别人救了。不过救我的那个人，也许就是我一直在寻找的鬼医。我听周一鸣说，这些年你一直在找鬼医，为了博爷爷的病吧？是的，听说他来了帝都，嗯
，只是他一直都不肯露面。什么？梁志没有得逞？不是说梁氏要恨林的吗？废物，这件事都办不了！贱人，就会勾搭燕哥哥，女人第一件货就只配在底层，像你一样被我踩。陆秋华，我到了，你回去吧。我送你进去吧。不用了。哦，对了，既然鬼医答应出手帮薄爷爷做手术，你确定非要见到他吗？对。虽然他救了我，但是我有一枚扳指，可能在他的手上。哦，看来应该很重要哦。非常重要。他是我们薄家集团的象征。代代相传。嗯，好吧，那我回去了。帮我调查一下鬼医的情况。扳指，难怪我觉得眼熟。刚刚燕哥哥还说他是受伤了，你救了他。我在医院捡到扳指的那天，我看的是陆九焕那个贱人。莫非是他救了燕哥哥？不对，如果是他救的，肯定向燕哥哥邀功了。哼，那这个扳指在我手中，救燕哥哥的人就是我了。九焕，来，奶奶。小徐在，奶奶，嗯，这是我让徐助理特意做好的饭，你中午给静燕送过去。奶奶，我给他送什么饭呀？你们俩本来就是未婚夫妻，你们要多在一起，多沟通沟通，这样才能促进感情嘛。况且，这次静燕又帮了我们陆家这么大的忙。你送这个饭不应该吗？好吧，奶奶，我去送。郭总，叶小姐来了，说有很重要的事情见你。他们有什么事不见？叶小姐，哥哥你怎么进来了？没事，你让他进来。燕哥哥，我要你娶我。这个扳指怎么会在你这里？燕哥哥，是我救了你。我本来不想拿这件事情向你邀功，因为我爱你。我以为我们之间不需要这些外力便能好。可是，自从姐姐回来之后，你不但毁约，你还说她才是你的未婚妻。明明我才是你的未婚妻。你不但不承认婚约，还向所有人说她才是你的未婚妻。明明我才是你的未婚妻啊！陆九化那个乡巴佬毁了我的一切，还把我的名声给弄臭了。凭什么他能够享受到从我这抢走的一切？国家有规矩，有恩必报。燕哥哥，我什么都不要，我只要你。陆烟得了失心疯了，拿一个无中生有的救命恩威胁我姐姐，这么蠢的事他都干得出来。你说的没错，我们伯家确实是有恩必报。先不说救我的人到底是不是你，即便是你，该怎么报恩，由我说了算。你是想赖掉我对你的救命之恩吗？堂堂伯家继承人，连我对你的救命之恩你都不认？陆烟，我看你是搞错了。我中的是毒，这个世界上能解我毒的人只有鬼医一个人。麻烦你在拿救命之恩要挟我的时候，先把这件事搞。清楚。什么？我、啊、最后再问你，这个戒指哪来的？不要！我说我我在在哪儿？那你知道我在医院去？你
我知道你是坏贱人，我的贱人他就别人就是给那个贱人了。我在野外的草地捡的。不敢捡，为了不让我和国剑宴扯上联系，还真是费尽心机。不过也正好，免得国剑宴把我一扔到山上底下。滚，马上滚！陆九画，你个贱人，又来勾引燕哥哥！嗯、哥哥、嗯，怎么来了都不打电话给我？我要是给你打电话，还怎么看到这么精彩的一出戏啊？我总好大的魅力呀、啊，竟然可以让我这个亲生妹妹不惜用救命之恩来逼你娶她。怎么了？你还想让我怜香惜玉呀、啊？哎，我都给你送饭了。你可别占我便宜啊！贱人，不知廉耻的东西，你不过是一个穷逼、村姑、低贱的下三滥。苏特主，把他给我带出去，让他永远不要再进来。奶奶让送的，是吧？劳苦功高的伯总，你学医这么久了，应该认识鬼医吧？这是反应过来，要让我打听了。你凭什么觉得我见过鬼医？你认识周一鸣，周一鸣认识鬼医。人家周一鸣和鬼医认识，是因为有奇遇。我之前听他说过，鬼医还指点过他的医术呢。那你为什么不让周一鸣介绍你们俩认识？你们既然都是学医的，应该没有人会不想认识鬼医吧？嗯，不想。哼，也对，像你这么心高气傲的，就算鬼医再厉害，你也不会盲目崇拜。你还挺了解我。居然敢如此对我，燕哥哥，既然救命之恩你不认，那继父之亲，我看你还怎么推脱。嗯，你怎么又来了？梁俊，我想要一种药，一种能让燕哥哥娶我的药。陆家有名的千金大小姐。嗯，外表装的正经，内里却这么骚。哼，我追你追了这么久，你都不肯答应，啊，现在反而要向薄金燕自荐枕席了。哼，梁俊，要不是当初你没有把陆九花那个贱人给睡到，我也不至于这样、嗯。少废话，拿药来。行，药给你。你你干什么？反正都要睡，倒不如先和我睡。梁俊，少把玩弄女人的把戏用在我的身上。这事要是办成了，我可是可以让燕哥哥不再封锁你们梁家的生意。喂，九花。喂。你让我查你当年丢失的真相。我最近让人盯着那对母女，我发现陆烟跟梁俊搞在一起。人家对你那未婚夫势在必得，连这下药的都是个玩笑。他有什么做不出来的？我记得上次德仁堂查出那批不合格的药物，也是从梁氏集团进的货。这个梁家真是烂透了。哦，对了，我还发现沈梦瑶和那个管家李林的关系有一点蹊跷，你留意一下。李林，好，我知道了。视频下。我听说你在参加一个酒会，地址给我。对，一个招商的交流晚会，就在深蓝塔酒店旁边。怎么，你也感兴趣啊？
确实是有人对你很感兴趣。嗯。一会儿花好赶过来这里，带我去接下他。是，嗯。燕哥哥，之前是我做的不对，我知道错了，你原谅我好吗？哎，郭总，哎，人家燕小姐是千金大小姐，哎，都已经向你低头认错了。你说你一个大男人，不会不给人家女孩子留点面子吧？博总肯定是要给面子的，毕竟我们博总还是会脸色心玉的。那行，那我们给梁总一个面子。好好好，断了这杯，那我们就冰释前嫌了。算计别人，你们也尝尝滋味吧！你俩绝配。你怎么来了？日行一善，不用收费。啊、他不是要给薄镜叶下药，怎么自己中招了？这个是你自己送上门来的，不闻白不闻、啊。<笑>啊啊！你有病啊！林梦月，你有病吧？你个王八蛋，等我清白，你去死！是你自己昨天晚上送上门来的，装什么清纯啊？还那个贱人，我要杀了他！你这孩子上门就上门嘛，怎么还这么客气啊？还送了礼物、啊，应该的。哎，谁家上门做客这么早啊？困死了！贱人啊，去死！燕儿，奶奶，你不能再维护他了，他爱我。燕儿怎么了？谁欺负你了？妈，这个贱人，他昨天给我下药。从此以后，这个家有他没我，有我没他。你怎么回事你？你妈，这个贱人，他昨天给我下药。什么？怎么回事？是吗？我往他酒里下药了吗？苏特助，把昨天晚上蓝海酒店的监控给我调出来。什么？叶哥哥，你要做什么？你还在演戏是吧？哦，我明白了，难怪你昨天晚上一个劲的向博总道歉，你往他酒里下药了，对吗？结果没成功，看样子你自己中招了，还一夜春风了。你昨天晚上和谁在一起啊？竟然我杀了你！是谁？害人害己，你们俩滚在一起了。你的药。也多半都从梁俊那边拿的吧。那个花花大烧，我的燕儿，我的燕儿，你是一点都没有吸取教训，还做出这种不知廉耻的事情。从今天起，关禁闭
，什么时候反省好了，什么时候再出门。我，奶奶，你别信，以为是他害我。那是你自食其果，懂吗？还想怨别人？为什么？为什么你们所有人都要向着他？然哥哥，我才是从小和你一起长大的人，你最爱你的人。他毁了我清白，他这样害我。你不但不帮我，还要责怪我。陆烟，不是我要害你，是你自己害自己。你信不信我动死你？如果我要害你，我就把我这只手还给你。我我。我这是把弹簧倒的，捅不死人。就你这本事，还天天嚷嚷着要杀我，开玩笑呢！郭总，这是昨晚蓝海大酒店的内部监控。看你还有什么话说？你不是死活不承认你往酒里下药了吗？不打自招，徐助理，把他关起来。这边请。啊！你也不准出门。奶奶，你不要太难过了。我竟然没想到会把嫣儿养成这个样子，以后陆家就全靠你了。嗯，吕管家，这个药以后每天给爷爷吃一粒，一个月之后，爷爷的病就会康复的。好的，大小姐，鬼医果真是圣手，手术很成功，又有大小姐给老爷子做术后康复，老爷子的病这回总算是彻底好了。是啊，可那鬼医又不肯露面。我想亲自感谢他们又不行，不过他在给我做治疗的时候啊，我感觉有点熟悉。爷爷，你好好休息，我先走了。好啊，年轻人呐，就该多玩玩。我让那小子陪你。哎，九焕，知道我快下班了，你是来接我吃饭的吧？正巧路过，吃饭就下次吧。呃，想问你点事儿。爷爷的身体各项指标都没问题了，咱们要不就按照原本的方案给他定时复检。好，我知道了。哎，对了，九华，你快和俊彦结婚了，你还打算隐瞒鬼医的身份？这桩婚约，我原本一直是想退掉的。真是一叶障目啊！难怪那么多的巧合。原来我的未婚妻就是鼎鼎大名的鬼医呀、啊！哼，我就说嘛，这下掉马掉的猝不及防嘛。你还真是我的好兄弟啊！看来伯家。跟医院的业务往来，以后都不用再继续了。哎呦，不带这样的吧？你俩闹的事儿，别来赖我了。我总英明神武，自己发现不了，怪别人喽。啊、你你俩慢慢聊，我先走了，回头再收拾你啊。你要退婚？不是，你先别离我这么近。你还没有回答我。伯总，你不会真要听从老一辈给我们定下的婚事吧？又何不可？我们也没有非要在一起的必要吧？为什么没有？我已经爱上你了，你看不出来吗？不是，伯总，你这变化也太大了。你前段时间刚说要跟我退婚，现在说爱上我。那件事是我不对，但我从知道你是我未婚妻那一刻起，我就从来没想过退婚。九华，答应我，不要退婚好吗
，我什么都可以给你。啊。九花，你回来也有一段时间。奶奶想让你去公司，历练你。徐助理呢，是一直跟在我身边的，有什么问题就找他。我明白了，奶奶。嗯，你说什么我都依你。嗯，但是这样做的话，陆烟母女。会不会从中作梗？有奶奶在，只要你为陆氏真心真意的办事，我谅他们母女也不敢胡作非为。好的，奶奶。星城集团的订单啊，我想让你和嫣儿两个人分别去做，谁做的更好，谁就有资格继承陆家。没问题，奶奶。嗯，怎么办？你怎么在这儿？以后你每天上下班，我来接送你。我总是李万机，我怎么好天天麻烦你？我接我自己的未婚妻，不麻烦。你哄人的话真是越来越滑溜了。哼，我没有在哄你，我是认真的。九华，我想好了，从今后的每一天，我都会跟你好好的在一起，我会更加努力。对你更好，走吧。哎，还没到公司就急着下车，我这么见不得人吗？博总，低调点，我是去上班，又不是去秀恩爱。啊，那好吧，你下班了，我再来接你吧。这么粘人，要是以后真答应跟他结婚了，那还得了？陆总，您到了，这边请。好，谢谢陆总，其他楼层我不管，总裁办公楼就这么几个人。徐助理，我不是通知你，让各部门今天过来开会的吗？他们人呢？陆总，其实我已经全部通知到位了，但是有五个主管，他们请假的请假，摆处见客户的见客户。他们这么忙啊？是。那你通知他们，去财务领三个月工资，然后走人。好的。带我去办公室。好。哎，来了来了，这就是传说中的陆家大小姐，好酷啊！你说上头搞的这是哪一出？把一个乡下回来的大小姐塞到公司。新官上任，立即就来下马威了。又能威风多久？严小姐在公司经营多少年了？主要部门都是她的人，难啊！陆总，你放心。今天没有任何一个人会参加那个乡下丫头的会议。想跟我闹，公司大部分都是我的人，我倒是要看看他这个光杆司令能在公司待几天。那个贱丫头真不知道天高地厚，书没读几年，还想掌管那么大的公司。<笑>喂，什么？陆总，不好了。大小姐把五个部门的主管全部都开除了。什么？陆九欢是不是疯了？嫣儿做错多，别急，还成了陆总。我倒想看看他一个人怎么让公司转起来。是啊，真不知道他是扯还是疯。不过<笑>还是要叫那些主管去弄弄，毕竟他们都是公司老员工。我看那个贱人。所以将他们开除，还怎么和奶奶交代？陆总，你把主管们都开除了，接下来该怎么办？虽然说三十亿的订单你只需要负责一半，星辰集团也给足了我们时间，可是，一时半会儿缺少合适的骨干，也属实不容易。开了就开了吧，陆烟母女在陆氏多年，把那些人留着，他们也不会听我的。重招的事情你不用担心，我会解决的。你先出去吧。是。
。喂，裴总，明天给我送五个人过来，具体职位我会发给你。嗯，好，谢谢。哎，搞定。今天上班还习惯吗？累不累啊？还习惯，不累。中午我订了餐厅，一起去吃午饭吧。你凭什么把我开除？我可是公司的元老，你这样会让我寒心的。徐莹，在、啊。对不起，陆总，刚才我已经尽力拦住他了，但是他又硬闯进来。他都已经被开除了。以后不要进这个公司了，叫他出去。陈主管，麻烦请您出去。需要我帮你叫警察吗陆总，大小姐不知道从哪里招了一些人进来，填补了开除的那些主管空缺。什么？才两天就招到人了？他怎么可能有这样的本事？我想啊，不过就是一些酒囊饭袋吧。我看也是，他一个低贱的乡下村姑，哪里懂得怎么经营？又有什么人脉？哎，陆九花就是喜欢作死。陆氏，总会是我。来的人都安排好了吗？是的，陆总。陆总，你太厉害了，竟然把池月的人才都请过来了。听说他之前一直在国外的研究院工作，去年更是研究了一款新药，把即将破产的小公司给救活了。我们陆氏研究院就需要这样的人才。嗯。陆烟这对母女这些年一直在公司滥用职权，中饱私囊，不思进取。嗯我们陆氏都是吃的些老本，已经很久没有接到订单了。要想接到新的订单，需要一些新鲜血液。走吧，我们去研发部看看。哎，好。大小姐，博总请大家喝下午茶，这份是您的。喂，奶茶收到了吗？谢谢你喽，博总。你当我们公司是吃喝玩乐的地方吗？不好意思，我来替博总给陆大小姐送下午茶的。陆九化。公司是工作的地方，不是给你们吃喝玩乐的。他们都是我的人，你管这么宽，很闲吗？陆九化，公司不是你的家，更不是让你来玩的。你不仅开除公司老员工就算了，还带着下面的人来不务正业。我看你就是想把公司搞垮。我想提醒你。星辰集团的订单和公司的人，我们各管一半。我想怎么管是我的事儿，希望你别来指手画脚。我管你去死哦！你要是完成不了订单，得罪了星辰集团，我看那个时候就是你的死期。这句话，我同样也想送给你。有了新机器，进展如何？有了新机器，按照这个进度，每个工作日多加一个小时的班，我们就能准时完成，成星辰集团下达的订单。叮嘱财务部那边，每天多加班一小时，时薪按照平时三倍结算。流水线那边，你帮我多盯着些，我会给你加派人手的。好的，陆总，保证完成任务。只不过
。说好的公平竞争，燕小姐仗着自己有资历，还是抢走了一条流水线。他们母女在公司有根基，我们呢，不跟他们争一朝一夕。喝茶，谢陆总。不是说了让你不要来接我吗？哎，大家都下班了，没有人会看到。你什么时候准备让我光明正大的接你？我们这样不是挺好的吗？不行，你什么时候才能明白我对你的心意啊？你，你靠我太近了，我承认。其实我我早就对你心动了，你满意了吧？不是说要去游乐园的吗？那你就穿成这个样子去啊。那你带我回去换套衣服。走吧。嗯、跟上前面那辆车。滚！不知道我是谁。抱歉，小姐，今天游乐场被包场了，你不能进。不就是要钱吗？我可是陆家千金，你是哪个做奴的？再这样的话，我就把你开了。里面的人你也得罪不起，请不要为难我。你，没想到堂堂博总竟然会带女孩子到这种地方玩。要是被别人知道你高冷孤傲的形象。可就破坏了。和你在一起，在哪里都行。这段时间，谢谢你这么辛苦的追我，吻我，是你的奖励。废物，你们真是废物！陆启焕，你个贱人，给公司招了那么多能干的人，你们都不知道，他们订单都完成大半了，我们的呢，才完成一半，怎么做事的？陆总，消消气。现在最要紧的是，赶紧把订单赶上来，我们比他们还多一条生产线。进度赶不上，主要的原因还是机器陈旧，得换新的了。你说怎么赶？我难道不知道公司的机器陈旧吗？哪来的钱换？我记得公司生产还有一些部分不合格的药品，不如拿那些库存都处理掉，卖了这些不合格的药品。再用这些钱换新机器，陆总，这事儿要是让老陆总知道的话，那就不要让奶奶知道。陆氏，指挥是在我的手。是是是，陆总，这样的话，就不能走明面交易。那我们该找谁去牵这个线？梁家。一问我爱你有几分，我爱你有几。梁少真是有闲情雅致呀，一个人在这儿。陆二小姐，欢迎您大驾光临，欢迎欢迎。梁俊，你这都已经死到临头了，还整天醉生梦死。上次酒店的事情之后啊，薄金燕可是给了你们梁家很大的压力呀、啊嗯啊。这他妈还不是怪你！薄金燕，你他妈死活睡不到，老子就他妈睡你一晚，你他妈就要死要活的！要不是你上头有陆家，老子早就玩死你了。你想要我？你不是不帮我出售一批药物。切，你们陆家最近拿了星辰集团三十亿的订单，还有博家五十亿的合同
。现在你都落魄的出来卖了吗？你就说干不干？哼，干！为什么不干？瑶<笑>瑶。你还有这心思？燕儿为了订单的事天天头疼。燕儿不是说她都已经想好解决办法了吗？你还担心什么呢？我怎么能不担心？我筹划了那么久，眼看陆氏就要到我手上，可就是那个臭丫头，她横插一杠子。就这，我有一计。老太太那么看重那个剑种，无非就是觉得，因为她是陆氏丢失多年的大小姐而已。如果说可以让他不是大小，你是说做一份假的 DNA 报告给老太太看？嗯，好，就这么办。有办法，你还担心什么？瑶瑶，我们好久没见面了。裴征说，我家管家和二婶关系不一般，原来是这样。还要给我造什么假的 DNA？ 喂，裴真，明天给我送一份陆烟和我家管家的 DNA 报告。喂，酒放，你们到了吗？我们已经到了。梁俊和陆烟交钱。放心，这次让他们一个都别想跑。挂了，走。还愣着干嘛？快！交货，一手交钱，一手交货。好，我去拿钱。梁俊，陆烟。梁俊，陆烟，我，我敬业。你你们怎么会在这儿？陆奶奶一辈子都在诚信经营，可惜呀、啊，败在你们这两个败类手上。这些不合格的药物一旦流入市场，你们知道要害死多少人吗？我我什么都不知道，都是他。陆烟。你这个贱人，明明是你让我帮你的，现在你反咬我一口！你们俩别再狗咬狗了，我已经打电话给何子，你们俩一个都别想跑！妈，我什么都没干，都是陆祖花那个贱人害了我，你快点把往事出去！燕儿，你放心，妈一定会救你。那个小贱人，他等着，妈很快就会把他弄死。好像和星辰集团的订单交付日马上就要到了，你去帮我把他的订单做好，这样别让他得逞。李林，小姐放心，我绝不会让任何人抢走属于你的东西。各位，今天是我们陆氏和星辰集团三十亿订单的交付时间，裴总。非常感谢你对我们陆氏的信任和支持，同时也要感谢两位媒体圈的挚友前来现场。老太太，您太客气了。其实啊，这都是陆大小姐委托我做的，她才是星辰集团真正的老板，而我只是代管公司而已。你是说，九冠那丫头？是的，没错，就是她。他才是真正的幕后老板。我当年奉命调查他走失之事，发现，原来一切都是有人在背后搞鬼。老太太，你可不要被骗了！那个贱丫头根本就不是我们陆氏血脉，什么乱七八糟的幕后老板，她根本没有资格参与我们陆家的事宜。我这里有份检测报告，不信你们看看。陆老太太
。陆九化她冒充陆家大小姐，反而才想要谋夺陆家的财产。什么？这是有大新闻了。老太太，这都是怎么回事啊？陆老太太，这恐怕是恶人先告状，颠倒黑白吧？陆大小姐早就猜到你们要作假<笑> ，DNA 检测报告，嘿，正巧我这里也有，只不过你那份是假的，我这份才是真的。你胡说八道！我为什么要这么做？为什么要这么做？因为陆烟其实是你和管家李玲。偷情所生的私生子，什么混账！老太太，不好意思，我迟到了。嗯，郭总，您没有迟到，您只迟到的刚好。来吧。这是我整理出来的资料和调查的报告，所有的证据全在里面。陆九化才是陆家真正的血脉，他陆烟，因为销售假冒号伪劣的药品，已经被刑事拘留。而您二位精心编制的谎言，也终将受到法律的制裁。你血口喷人你！你这是真的吗？你说两句吧。这是真的吗？你再说两句吧。真的吗？给一个回答。再说两句。再说两句吗？就是陆夫人，陆夫人。秦叶。是不是没看见九化，心里不踏实啊？我今天发生了很多的事情，当然也解开了我多年的重头心结。是啊，这些年真的委屈画画。对呀，九化这孩子，他过惯了自由自在的生活，在大城市啊待不住。哦那那他，他让我带句话问问你。你说，你真的爱他吗？我，我爱他，我爱他。那你还愣着干嘛？晚上十点的航班只剩一小时了。谢谢陆奶奶。<笑>像极了我年轻的时候，这就是爱情吗？胡<笑>总，出他这了。九花，无论你在哪里，我都一定要找到你。